Toutes remarques utiles prennent d'habitude place au début du texte. Histoire de ne point déroger à ce défi élémentaire, je tiens tout d'abord à vous souhaiter la bienvenue en ce qui sera, selon tout critère, une rétrospective sur la série Persona. Nous avons autrefois réalisé le même type d'inventaire pour la vénérable série Shin Megami Tensei. Voilà, qui dit, on ne sait jamais que cela vous fasse aussi envie. Cheminons séant au-delà des manifestations d'une foi perdue dans un futur dépourvu d'humanité pour nous concentrer sur les combats à taille humaine de l'autre série d'Atlus. Nous partons en vacances vers un Japon fantasmé tendance animée dont chaque recoin pourrait bien vous faire basculer dans une dimension étrange où le quotidien se partage avec les démons d'antan. Mais maintenant, générique Si est plus ou moins exhaustif, cela nécessite parfois d'effectuer un petit saut vers le passé. Je vous propose donc de commencer par porter un bref regard vers l'autre série d'Atlus pour identifier d'où vient l'idée centrale du phénomène Persona. Pour tout exemple, nous prendrons Shin Megami Tensei If... Trois petits points. Les trois petits points font partie du titre, je vous rassure. Alors, if, trois petits points, pour faire simple, c'est un mélange savant des meilleurs aspects des Shin Megami Tensei Old School, peut-être même un résumé de ce type d'expérience, à savoir... Un jeu brutal aux exigences phénoménales rendu acceptable par un univers mystérieux et une bande-son exceptionnelle. Tenez-le-vous pour dit, c'est un petit classique et ça aussi difficile soit-il. Une raison fondamentale empêche cependant Shin Megami Tensei de se hisser au sommet de popularité de ses compétiteurs directs. Chacun de ses titres tutoie la torture, je dis ça en connaissance de cause. If, trois petits points, représente assez bien cet état de fait. Son concept, en quelques mots, pourrait se résumer en « Devilman rencontre l'école emportée ». Pour simplifier, vous incarnez un lycéen perdu au milieu d'un vide infini bien mal peuplé par les figures mythiques du mysticisme mondial. On ne sait trop comment, mais votre lycée a soudain été extirpé des confins familiers de la réalité. Vous avez survécu, vous n'êtes pas le seul, et cela fait aussi partie du danger dans lequel vous vous trouvez. Au-delà des murs de votre école se trouve le vide infini d'un inferno sans fin. Intramuros se tapit le secret insalubre de votre plongée dans l'abysse. Ce n'est pas sale. Si vous pouvez supporter quelques dizaines d'heures de torture placées sous le signe inouï du JRPG, peut-être euh, verrez-vous la fin. Enfin, les fins, vous en avez une poignée. Sautons les générations. Nous sommes maintenant sur PlayStation, première du nom, et même si cela ne se voit pas forcément, il faut bien le mentionner. Bon, If, trois petits points, était un titre tardif de la Super Famicom. Il sort, sortez les calculettes, deux mois avant l'éclosion de la nouvelle génération de Sony. Ce qui n'empêche pas Atlus d'avoir en tête un projet censé profiter de ce nouvel Eldorado numérique. Voici le résultat de leur démarche. Megami et Bunroku Persona, ou en français, les contes de la déesse Persona, c'est une traduction littérale mais elle devra suffire. La formule semblera étrangement familière à toute personne ayant naguère mis le doigt dans l'engrenage. On pourrait presque sous-entendre qu'une formule se met en place dès le premier opus. Comptons les tropes. Petite ville mystérieuse, bien entendu, corporation nébuleuse, cela va de soi. Sous tout ceci, l'horreur d'un inconscient collectif centenaire rogne les confins de la réalité. Sans en avoir l'air, c'est déjà une version du concept Persona. Surtout quand on rajoute le détail central, vous incarnez, faites semblant d'être surpris, une poignée de lycéens bien décidés à mener l'enquête. Conceptuellement, c'est un mélange étrange de Lovecraft et du Club des Cinq, le genre de délire littéraire susceptible de plaire aux fanaphones du light novelleux. Angoisse psychique sur fond d'horaire existentiel, incertitude familière de la psyché d'une portion d'humanité que l'on nomme l'adolescence grâce aux efforts des publicitaires américains, jusqu'ici tout se tient. Un autre concept clé surgit aussi soudain ici, l'idée du persona comme outil de défense. Je ne suis pas Jungien pour être franc et je n'ai pas obtenu des notes extraordinaires lors de mes études universitaires en ce domaine délétère, mais je pense comprendre le concept. 
Young soutient que la persona et le visage, peut-être même le masque, affiché par l'individu au reste de la société. Il souligne aussi que si celui-ci est censé représenter la personne auprès des autres, produisant ainsi une impression au passage, il sert surtout à cacher la nature fondamentale du dit individu. Faut m'excuser, c'est l'année du dit, les dits et des rechefs. J'espère que ça va passer. Atlus a donc ici récupéré des rechefs. Le concept fondamental du phénomène personal. Nos héros, en plein spleen adolescent, devront découvrir qui se cache précisément sous le masque de leur tentative de s'intégrer au consensus social et, par de petits choix, le joueur peut infléchir quelque peu leur trajectoire. En termes ludiques, Persona n'est à ce stade qu'une transcription plutôt servile des mécanismes fondamentaux de Shin Megami Tensei dans un contexte plus porteur. Quelques concepts resteront cependant présents pour le reste de la série, comme faire la Velvet Room, le motif symbolique du papillon, l'idée du Persona comme concept presque tokusatsu, l'importance des liens sociaux, le monde normal envahi par le surnaturel, etc. D'autres ne feront pas l'en feu. Prenons deux exemples. Primo, les démons ne se recrutent pas directement lors des combats. Deuxio, les désaffrontements sont présentés de manière plus similaire à ceux des Tactical RPG. Ce sera très temporaire. La suite proposera déjà autre chose afin de différencier le futur succès de Persona du passé confidentiel de Shin Megami Tensei. Preuve s'il en faut qu'Atlus comprend pourquoi leur produit n'est pas aussi populaire que, par exemple, Final Fantasy. Résumons. Malgré une similarité conceptuelle assez évidente, il me semble que les aficionados de Persona 3 auront assez de mal à se lancer sans encombre dans un titre de ce genre. Il est encore extrêmement proche des fondamentaux de l'autre série d'Atlus, ce qui pourrait rebuter les moins courageux des vidéoludistes. Ceci dit, il est cependant bien moins irritant par sa minutie qu'un titre comme If, trois petits points et rien que ce petit effort amène le premier des personnages dans une catégorie tout autre que ses ancêtres. Ce n'est pas une torture, vous n'y êtes pas tantal, vous n'y êtes pas sisyphe. Sans en avoir l'air, la compagnie ose ici passer du JRPG horrible au JRPG d'horreur. Dites-vous d'ailleurs que je dis ça en grand fan des Shin Megami, mais il faut parfois être d'une honnêteté... Brutal. On ne sait pas trop comment, mais Persona est sorti aux états unis quelques mois après la version japonaise mieux. Ils ont même trouvé un titre biblique pour vendre ça en Amérique. Pour un jeu venu des enfers, faut le faire. Dites bonjour à Revelations Persona. Encore mieux que cette nouvelle appellation, l'enthousiasme de sa réception. La critique dit Thierry arrive sur un malentendu à écouler quelques exemplaires du jeu en lui appliquant précautionneusement la collade sans fanfaronnade de Meilleur RPG de la PlayStation. Un message publicitaire qui devrait rendre assez fier fier et créateur du titre, il faut par ailleurs se souvenir de manière temporaire que Persona arrive ici avant la grande vague des produits Square. Ça aussi, faut le faire. C'est l'occasion rêvée. Atlus pourrait enfin sortir de l'ombre de sa série principale, cela juste à temps pour conquérir un nouveau public. Entre temps, mystérieusement, la série Shin Megami Tensei entre en hibernation. Un historien de la critique vidéoludique pourrait presque même se demander si les deux événements ne sont pas lieux sans sombrer dans la théorie du complot. Mais ne serait-il pas temps d'enchaîner sur une suite Attention, cette question était rhétorique car sans en avoir l'air, malgré le couplet rondelet sur la sortie du premier en terrain anglophone, c'est bien un second opus que nous sommes venus ici causer. Son titre Persona 2, Innocent Sin. Si ça c'est pas du bon paradoxe et G490, ça donne des envies d'AMV. Alors, admettons que vous soyez la compagnie Atlus, vous venez enfin d'obtenir un succès d'estime dans un marché international qui méprise vos efforts depuis des décennies. Il est peut-être utile de rappeler que le titre Atlus le plus connu à travers le monde avant la sortie de Revelations Persona doit bien être leur jeu Vendredi 13. Que faites-vous La réponse est simple, face au succès, on ne change pas grand chose, si ce n'est l'essentiel il faut différencier les deux produits majeurs de la compagnie. La meilleure manière de faire ceci à ce stade est de changer la présentation des déplacements. Shin Megami Tensei s'inscrit jusqu'ici dans la tradition subjective des jeux inspirés par Ultima Underworld. Dans ce cas, Persona sera vu d'au-dessus. Tout de suite, ça fait plus japonais. Les petits personnages courent comme bon leur semble. Même les chats peuvent suivre l'action, mettre des petits coups de patte sur l'écran. C'est cute, tout le monde est content. Autre point central à différencier pour éviter d'être volontairement dans la case SMT, les combats. Si la série traditionnelle propose depuis longtemps qu'une moitié purement textuelle de l'écran se batte contre son pendant visuel, il sera ici question de donner l'impression d'une solution, elle aussi, plus RPG. Persona 1 proposait bel et bien des combats orthonormés. La reine est divisée en deux, vos attaques ont un effet d'air ou de proximité vis-à-vis -vis de la disposition des ennemis d'en face. 
Atlus décide de changer tout ceci pour un système plus traditionnel dans Person 2. La forme générale du système de combat me rappelle d'ailleurs davantage à ce stade Breath of Fire que Dragon Quest. Sans doute est-ce une question de présentation Dur à dire, c'est juste une impression. Ce changement, certes minimal, sera cependant salutaire, surtout si nous visons deux fonctions principales. Petit 1, se démarquer du reste de la production JRPG de l'époque, mais aussi Petit 2, différencier Shin Megami Tensei et cette nouvelle série Persona qui lui servira cependant bientôt de cheval de Troie. Ah, avant que j'oublie, je suis obligé par la loi de vous faire remarquer au passage que l'on ne peut toujours pas ici recruter directement les ennemis pour servir vos sombres dessins, ça vient. À ce stade, chacun a sa Persona et personne ne persévère car chacun sévère à soi. 13 mois plus tard, c'est très spooky sort Persona 2 Eternal Punishment. C'est une suite directe, mais aussi la fin du premier des deux Persona 2. Vous voyez, ça c'est précisément le type de phrase qu'on écrit que dans le domaine vidéoludique. Le premier des deux Persona 2. Direct. Un puzzle logique. J'en étais où Innocent Sin creuse à nouveau le même sillon familier. La rumeur veut qu'appeler son propre numéro de téléphone portable invoque un esprit moqueur, celui du Joker. Il semblerait d'ailleurs que son power soit celui d'exaucer un souhait qui ferait votre bonheur. Par malheur, beaucoup d'appels finissent par une condamnation sans rappel. Nombreux sont ceux qui meurent de peur face à la malédiction du Joker. Le reste, assez traditionnel et ça même si nous en sommes qu'au deuxième titre, une petite ville plus ou moins normale, l'effet sur celle-ci d'une malédiction digitale donne corps aux rumeurs des commères locales. Vous incarnez quelques jeunes gens et leur enquête inquiète au pays des conquêtes vocales, c'est toujours un JRPG, il est très réussi, que demander de plus le jeu se permet même une petite subtilité. Son excuse, c'est l'utiliser pour justifier ce recyclage éhonté du titre précédent, sidère par sa surpuissance héristique. Le protagoniste d'Innocent Sin est aussi présent au générique d'Eternal Punishment. Il joue ici un rôle secondaire, mais se souvient bel et bien des aventures vécues dans l'épisode précédent. Ce qui nous indique avec tact que, non, la situation n'a pas été réglée lors du premier des deux personnages. Nous y revoilà, ok, calme. Et que seul lui peut prévenir ses équipiers des dangers monstrueux auxquels ils vont se frotter. Pas de chance, ce titre attendra la PSP pour sortir dans nos contrées. Les deux jeux forment un diptyque, merci à tous Très pratique. Regardez les dates, non, vous ne rêvez pas, il aura fallu attendre si longues années pour retomber sur la fréquence Persona. Entre temps, Atlus n'a pas laissé de marbre l'imaginaire des gamères du monde entier avec une petite sélection de titres étranges mais certes salutaires. Retenons deux noms majeurs. D'un côté, l'étrangeté portée à son apogée, Shin Megami Tensei 9. Une curiosité ultime, autrefois online, puis qui ne le fut plus. De l'autre, une réinvention miraculeuse, Shin Megami Tensei 3 Nocturne, retour aux sources, classique modique en deux mots, magnum opus. Atlus, sans en avoir l'air, a choisi de revenir à ses premiers amours pour réinventer l'univers du tour par tour. C'est ici, au calme d'un titre autrefois confidentiel, que naquit le Preston System. On rappelle aux absents qui auraient raté notre vidéo sur le sujet, c'est une méthode de résolution des combats traditionnels de ce type de titre en donnant des tours supplémentaires aux joueurs quand ils frappent les faiblesses de l'ennemi. Résultat, des combats plus dynamiques, plus exigeants et qui évitent au passage que l'on tombe dans ce type particulier de monotonie parfois associée au JRPG. Atlus, par ce simple artifice, vient de donner une toute nouvelle direction à ses productions. Dans quelques années, ils ne feront plus que des titres articulés d'une manière ou d'une autre autour du système Press Turn. Tel était le petit gimmick de gameplay qui manquait à la compagnie Confer, le titre qui nous intéresse, tous tels que nous sommes ainsi ici assis, Persona 3. Vous avez peut-être déjà entendu parler du titre, mais je suis obligé d'en dresser les grandes lignes. Sans en avoir l'air, il a une importance assez claire quand il est question de causer de la série. Mais comment résumer pareil phénomène de société Commençons par les grandes lignes. Si les titres précédents s'appuyaient davantage sur une ambiance horrifique, celui-ci tente de mélanger son propos nihiliste avec un enrambage plus susceptible de le vendre avec aisance. Pour acter cet état de fait, il suffit de constater qui est cette fois-ci votre protagoniste générique. Imaginez la scène. Aux alentours de minuit, un palo tendance fuckboy emo, Jean Skinny, cherche son chemin vers le dortoir dans lequel il vivra pour l'année à venir. Pas de chance. Il s'est endormi dans le train de nuit et s'est retrouvé enfermé dans une version parallèle de la réalité. Une période où certains dormeurs tendent à se réveiller. La zone horaire de tous les mystères l'a bien nommé Dark Hour. Je répète, Dark Hour. C'est un concept cool et mystérieux qui rime avec le mot bonheur. Dark Hour. 
C'est ainsi que la série devient celle dont vous connaissez les formes familières, ce n'est pas sale. Mélange de simulateurs de drague façon Tokimeki Memorial et de Dungeon Crawler post-pubère, vous n'êtes pas censé juste manager une équipe de guerriers disparates tandis qu'ils mènent l'enquête aux limites d'une réalité malmenée par l'ésotérique. Et non. Il s'agit ici de gérer le quotidien d'un protagoniste générique d'Isekai, entre ses aspirations sociales de fuckboy local et celles bien plus biscornues de l'apocalypse des guerriers du mal, il va falloir sortir son calendrier digital. C'est aussi à vous d'être le maître à penser d'un harem de personnages fort JRPG que vous êtes censé côtoyer. Tous les archétypes sont ici, le mec maladroit, une fille guindée, le type qui tape, une fille avec les cheveux courts, un chien, une fille robot, euh, les classiques quoi. Et ça, ce n'est qu'une brève liste, attention spoilers de vos coéquipiers, il existe encore toute la surcouche visual novel qui mérite aussi d'être mentionnée. Entre vos heures étudiantines traditionnelles, vous êtes aussi obligé de ménager de la place dans votre quotidien émotionnel pour élargir votre cercle social et même de l'entretenir afin d'optimiser votre capacité à la fusion de Persona. C'est le but avéré de l'exercice mais il se peut aussi que vous y trouviez un attrait pour les quêtes secondaires. J'aime personnellement celle du gourmet obèse, c'est un classique. Ah, au fait, vous devez aussi, en plus de tout ceci, trouver le temps d'étudier, de faire du sport, trouver du travail, emprunter pour votre retraite, aller chez le psy, sauver le monde et même faire à manger. Un peu comme la vraie vie, c'est un défi, vous laissez pas déborder. En plus de tout ceci, la présentation du titre s'adoucit pour proposer une physionomie plus mimi aux personnages principaux. Contrairement aux opus d'antan, vos héros sortent ici des pages d'un manga plus shonen jump. Par exemple, vos héroïnes n'ont plus cet étrange style plus ambigu qui laisse penser qu'en quelques coups de crayon, elles pourraient jouer avec aisance le rôle de succube des Démoniaque. Elles ont tout un style plus good girl que connaissent fort bien les fans de Pop Team Epic. En termes ludiques, le titre commence aussi à ressembler avec beaucoup de précision à ce qu'attendent les fans de la série. Nous n'en sommes plus au stade du prototype, mais bien à celui du produit fini, ce qui est normal vu qu'en 18 longues années, Atlus n'a jamais jugé utile de changer quoi que ce soit. Tant mieux d'ailleurs, certaines choses sont trop réussies pour ainsi être mises en danger. Tout ce long préambule devrait suffire à vous dire l'essentiel vu que Nocturne a repopularisé le concept pokémonien de capture monstrueuse qu'Atlus inventa bien avant Nintendo, vous pouvez de nouveau obtenir vos démons dans les niveaux. Il sert ici de personne alternative à votre héros dont le pouvoir assez pratique est de justement pouvoir accueillir des Digimon dans son esprit. Petite subtilité, il faudra juste penser à récupérer vos diablotins de poche dans une tombola déclenchée entre deux combats plutôt que de leur graisser la pâte avec du maca. D'ailleurs, si vous me permettez une petite digression, faudra m'expliquer pourquoi les démons insistent tant pour se nourrir uniquement de ça. J'en ai bouffé quelques semaines comme ça, du maca, et c'est franchement dégueulasse Surtout en poudre. L'argent, par contre, c'est délicieux. La preuve, Atlus commence à le comprendre petit à petit au rythme des succès inespérés de leurs étranges productions, ce qui explique bien entendu la sortie 9 mois après Persona 3 de l'édition FES. Alors non, la FES n'est toujours pas au programme des festivités de cette version, pourtant placée sous le signe du FES. C'est de là que vient le nom, hein, la boucle est bouclée. Entre la donne et le directeur Scott, cette version très spéciale vous offre une autre conclusion capillotractée, ainsi que l'occasion d'offrir encore plus d'argent à une compagnie que vous aimez. Alors elle est pas belle la vie 13 mois plus tard, je vous l'avais bien dit, tout ceci est spooky. La série revient en force avec l'extraordinaire Persona 4. Un jeu que j'imagine encore et toujours placé assez haut dans ce panthéon en constante expansion qu'est celui du JRPG. Surtout que sans en avoir l'air, c'est une atmosphère d'autant plus raréfiée que respirent ses créateurs depuis que les plus grandes séries semblent se satisfaire de ne plus en faire partie. Aussi réussi soit la 16 e Final Fantasy, peut-on vraiment prétendre que ce soit, en fin de compte, un JRPG La question se pose. Au programme de ce quatrième voyage vers les rivages de l'étrange, précisément le même titre que le précédent, ce qui est logique, la trilogie Persona qui a forcé le respect du monde entier a été conceptualisée plus ou moins simultanément. L'anecdote, plutôt rebattue, veut d'ailleurs que le quatrième et le cinquième titre aient été mis sur papier dans la même foulée, cela peu après la sortie du numéro 3. Ce qui ne veut pas dire que leur logique d'amélioration n'ait pas porté ses fruits. Persona 4 est un titre considérablement plus plaisant que son ancêtre direct, là où celui-ci, avec ou sans fesses, cherchait sans cesse à vous faire transgresser les étages successifs de ce supplice de tantal que constituait le Tartarus, ce qui rime avec Atnus, vous aurez plutôt accès ici à divers donjons thématiques. Tant mieux d'ailleurs, car c'est cette ascension dans le fion du démon qui m'interdit de me replonger dans les aventures de ceux et celles qui errent dans la Dark Hour. Chacun des dix donjons dit donc représente sans trop s'en faire l'enfer personnel des divers héros que vous recruterez au cours du scénario. Ils font tous face à leur manière aux douleurs d'une vie placée dans la parenthèse mystique d'une petite ville dont l'apparente normalité sera brisée par les tragédies de meurtres en série. 
Un mal plane sur Inaba. Sous ses airs somnifères, un démon tente de la défaire. Le mystère serait-il relié aux visions télévisées d'un fantomertien, cette Midnight Channel, où chacun craint d'être diffusé Pour faire simple, oui c'est l'angle scénaristique du titre et il est très efficace. J'aurais d'ailleurs tendance à penser que Persona 4 propose au vidéo du disque d'humeur détective l'intrigue unique entièrement basée sur sa propre logique. L'enquête nécessite de comprendre précisément comment l'univers étrange qui vous entoure fonctionne et c'est un plaisir assez rare dans ce type de titre. Alors, saurez-vous mener l'enquête Pourrez-vous relire vos notes Oserez-vous répondre sans faire appel à Gamefax aux divers quiz constituant la fin du titre et cela quitte à rater la fin car vous avez oublié de sauvegarder votre progrès sur une memory card bien trop remplie C'est à vous de voir. Au pire, si ça vous dit, vous pouvez toujours recommencer. Nous mentionnerons ici, en guise d'anecdote, l'existence d'un titre qui ose faire la synthèse de l'intégralité des courants atlusiens. Comment ça s'appelle Je vous le donne en mille. Shin Megami Tensei 2. Persona Maintenant que la série au lycéen Céruléen est populaire, il est temps de tenter de relancer la formule antique en jouant avec les titres. Faux et loin des sommets anecdotiques du pourtant dogmatique Tokyo Mirage Sessions, nous retrouvons dans cette appellation en forme d'appel à l'aide une version portable de la vision PlayStation du tout premier Persona. Cette phrase devait être alambiquée afin de pouvoir enchaîner pas plus tard que maintenant sur la prochaine, elle semblera soudain bien plus normale car... Cette fois-ci, nous sommes toujours sur PSP et cela le temps d'un portage compact du troisième titre de la série. Et tiens en poche déjà, ce qui est joli, mais propose aussi, tenez-vous bien, 10 nouvelles compositions de Shoji Meguro et la possibilité de refaire tout ceci à travers le regard assez similaire d'un protagoniste féminin, d'une protagoniste en somme. Ça fait déjà deux trucs en bonus. Si vous comptez le fait que la taille du disque UMD de la PlayStation Portable a nécessité de couper quelques scènes qui restent inédites... Peut-être avez-vous aussi trois bonnes raisons de vous offrir cette version de Persona 3. Ce problème d'espace n'est d'ailleurs pas le seul à être apparu lors du passage de la vénérable seconde PlayStation à sa consœur portative. Si vous aviez acheté la machine lors de sa sortie, il n'est pas impossible que vous vous souveniez de la durée de vie stupéfiante de sa batterie. Stupéfiante, bien entendu, dans le sens négatif du terme. Mais elle était fort réduite. Un effet que les équipes d'Atlus ont tenté de mitiger en permettant à Persona 3 Portable d'être installé sur les mémoristiques propriétaires de Sony. La solution laisse pas en toi. Comme quoi, 2009, c'est déjà le futur dans la catégorie, il faut bien faire entrer l'argent d'une manière ou d'une autre, car Persona 5 sortira en 2016 après avoir presque totalement raté la PS3 sur laquelle il était censé sortir. Voici un portage PSP de Persona 2 Innocent Sin. Il sera suivi l'année suivante, c'est logique, vu que les deux titres forment un diptyque par un portage Data More Punishment. C'est quand même pratique d'avoir ces petits formats portables pour rentabiliser ces vieux succès. Je me demande si l'industrie serait pas en meilleur état aujourd'hui si tout ceci était encore d'actualité. Bon, je ne suis pas certain d'être obligé d'en parler, car ceci est malgré tout un spin-off, mais pour des raisons de complétude, êtes-vous aussi surpris que moi d'apprendre que ce mot existe Nous mentionnerons, c'est trop pourquoi Persona 4 Arena, réalisé par Arc System Works, une compagnie connue entre autres pour le portage Master System de Double Dragon et Codename Viper sur NES, cet étrange projet bidimensionnel inspiré par Tina Arena vous proposera d'incarner, tel un ongle, les héros des deux personnages précédents dans le contexte super baboulifiant d'un jeu de combat très joli. Ça rappelle un peu Guilty Gear, tiens, comme ça, de loin. Ce titre, sorti le 14 juin de la même année, tombe lui aussi dans la catégorie du portage géanté, censé rapporter quelques derniers deniers tirés de titres désuets afin de financer le développement du prochain gros projet. Ici, vous l'aurez compris, loin de jouer dans le domaine de la fesse, c'est Person of Four qui sera Golden, comme la pomme du même nom, tiens. Très chic, un peu sucré, les parallèles vivriers portent leurs fruits dans ce comparatif insensé. Au programme de l'édition expansée, deux nouveaux liens sociaux, une remise au goût du jour de l'interface et de la mise en scène pour tirer parti de l'écran 16 neuvième de la PlayStation Vita. C'est un titre PS Vita au fait, j'avais oublié de le mentionner, tant cela semblait évident dans mon esprit surmené. Le tout était considéré pour l'or comme la meilleure version du titre, mais aussi comme un fier représentant des petits plaisirs portables que proposerait cette luxueuse console Sony pour les années à venir avant qu'elle s'effondre immédiatement en Occident car la compagnie a décidé de ne pas investir dans son futur. Soyez rassurés, ceci dit, contrairement à Uncharted Golden Abyss, ce n'est pas sale, ce titre sera sauvé de son statut d'exclusivité Vita pour ensuite orner à tout jamais les devantures des magasins en ligne des machines du futur. Il coûte environ 20 euros, c'est assez raisonnable pour un classique de ce calibre. Oh, regardez Voici une version Ultimax de Persona 4 Arena. Oui, c'était ça ma transition. Attendez de voir le reste du paragraphe. 
Doté d'un gameplay raffiné sur base des remarques du public, cette suite slash expansion du fameux jeu de baston est considérée comme la version la plus aboutie de ce titre auquel je n'ai jamais joué car autant l'admettre, je suis vraiment mauvais lorsqu'on cause le titre de castagne. S'ils avaient décidé de se fendre d'un jeu de tennis Persona intitulé je sais pas moi, Tennis and the Shadows, j'aurais peut-être pu vous en dire plus mais en l'état vous devrez vous contenter de regarder avec moi les belles images. C'est bien fait quand même. On dirait un dessin animé digital tendance, je sais pas moi. Gungrave 2014, le siècle dernier. Alors même qu'aujourd'hui l'aurore honore l'aurore du plus fort lors d'une mort pure port favor. L'époque matamorte alors se faisait fort dans fort, say no more. De player ou logique plus honoraire du crossover. Scène, tweet. Dernier né de cette discipline corporate axée sur l'angle du plus pur des profits. Persona, Shadow of the Q Labyrinth. Admettons que vous deviez créer ce titre dans un laboratoire, comment feriez-vous Il suffirait de prendre quelques personnages de Persona 3, mais aussi une sélection de ceux de Persona 4, et ensuite de les mettre dans le Q. Rien que ça, ce n'est pas ça le Q ici, selon Atlus, cela veut dire originalité, c'est QFD. D'un point de vue plus pragmatique, je suspecte que tout ceci tourne sur le moteur bricolé pour transposer Soul Hacker sur 3DS. Il en a tout l'air, autant être franc, vu que ce portage de très haute qualité, soit dit en passant, est sorti l'année précédente, rien n'exclut qu'Atlus ait ainsi décidé de rentabiliser son effort R&D. J'ai au passage vérifié qu'il n'était pas possible que cette technologie stéréoscopique soit issue de Shin Megami Tensei 4. A raison d'ailleurs, vu que cet épisode très spécifique est joué en vue objective, parfois ça aide de faire le minimum absolu de recherche en rédigeant ces dossiers. Alors, histoire de revenir quelques instants au sujet du paragraphe, que représente Shadow of the Q Labyrinth dans l'histoire de la série Vous l'aurez compris, à ce stade, la vue subjective et même une emphase évidente sur les donjons façon SMT sonne comme un retour aux sources. L'étrange hasard temporel qui, parfois, comme le dit Saint Médard, fait bien les choses, rend cette mise en scène parfaite pour les faits. 3DS. Aucune perspective ne se prête mieux à s'user les yeux que les forces autonomées d'un labyrinthe de l'ancienne école. D'ailleurs, je profite du fait que nous en sommes déjà à la septième page d'une vidéo trop longue pour vous dire que les charmes volumétriques de la 3DS me manquent énormément. Pourquoi ne peut-on plus voir les choses en 3D de nos jours, hein Nous avions enfin atteint le futur, pourquoi insister à faire marche arrière Nous continuons cependant notre périple au pays du produit estampillé Persona avec quelques projets plus anecdotiques mais certes toujours vidéoludiques. À quel point suis-je marié avec cette idée de complétude Vous allez le découvrir tout de suite en constatant que je suis en train de taper du bout des doigts les mots Persona 4. Dancing All Night, le fameux simulateur de para, para doté de la fameuse licence se terminant par un A. Notons qu'à ce stade, Persona tente de percer son anonymat en émargeant sur le terrain pourtant fort encombré des licences multimédia. Quelques animés existent déjà sur le sujet et viennent d'ailleurs renouer avec une tradition antique. Megami Tensei fut animé autrefois. Mais ici, c'est dans un domaine doté d'une logique tout autre que la licence en devenir tente de séduire celui du produit dérivé pur et dur. Après tout, si leurs personnages peuvent prendre part aux écarts d'un jeu de bagarre, rien ne leur interdit de s'essayer au domaine kawaii de la chorégraphie. Surtout qu'au Japon, c'est trop comment, ce type de titre se vend encore fort bien sur PS Vita. Le débat est ce qu'il est. Faut-il varier à tout prix les plaisirs S'éloigner à ce stade des fondamentaux d'un projet est-il forcément négatif Dur à dire. Mais dans cette catégorie paradoxale, les trois jeux Persona placés sous le signe de la danse sont plutôt pas mal. Pour prouver mes dires, voici un extrait du titre qui n'est pas du tout suspect, mais pas du tout, hein, où une gamine de 10 ballets danse avec entrain sur le thème d'un supermarché fictif. Imaginez la tronche du chorégraphe, j'imagine que c'était en effet un homme lorsqu'on lui a donné le sens profond de ce qu'il était en train de mettre en mouvement. Ça fait peur. Dans la case des titres sérieux, voici enfin du concret. 6 ans de développement prévu depuis l'ère PS2. Pour un ludique intergénérationnel, voici Persona 5, un titre qui peut se targuer d'arracher sur le tard la collade inespérée de meilleurs JRPG de la PlayStation 3. Vous l'aurez compris, comme je le fis en rédigeant cette longue tartine, qu'aucun Dragon Quest n'est sorti sur cette console qui fut sans doute aussi stupéfaite que moi de cet étrange état de fête. Un état de fait qui, bien entendu, attendez, je lis les notes de mon archiviste, je cite « qui rit, virgule, qui pète, virgule, sur mes roues flaquettes, point ». Il a fait une faute d'orthographe sur roues flaquettes, je pense à prendre F comme Flore F ou Fanfomaf. 
Que dire qu'il ne le fut autrefois sur ce titre destiné à être encore et toujours d'actualité par le biais de l'étrange surplace que subit le marché vidéoludique d'aujourd'hui. Répétons l'essentiel. C'est un titre très réussi, doté d'un scénario satisfaisant, présenté avec un style vendable, tout construit, cela va sans dire, sur les fondamentaux de gameplay d'une série, elle aussi a ravi d'avoir enfin trouvé une formule cohésive, presque par hasard, dix ans auparavant, sans trop poser la chamboulée de nos jours. Persona 5 se permet même une petite touche d'originalité avec son angle le lupiniste où des cambrioleurs grands seigneurs et donc plus ou moins gentlemen se mettent en tête de dérober, tels des dorobos, les cœurs d'un monde froid, tu vois, très Naruto. Rien de déplaisant. Admettons cependant que tout ceci n'est pas une révolution, mais plutôt l'évolution logique d'un concept fort bien mis en forme par Person of Four. Logique, celle-même. Je pense, d'ailleurs, qu'une réinvention de la formule n'est pas nécessaire, surtout quand on voit précisément à quel point les autres séries autrefois placées dans la même catégorie font tout pour s'en sortir. Mais il se peut que dans un futur proche, Atlus possède deux des licences les plus populaires d'un genre JRPG qui aura été abandonné par ses opérateurs traditionnels dans l'espoir de toucher un éventuel public plus large. Pourquoi tout simplement car ils ont continué à persévérer dans la direction où leurs talents sont les plus évidents. Maintenant que Square se ridiculise depuis une vingtaine d'années à tenter de réinventer l'univers naguère porteur du beat them up, on comprend pourquoi Enix a su aussi aisément les racheter. Vous auriez pu penser que la vidéo était terminée. Nous venons de causer brièvement de Persona 5. Aucun titre de la série n'est sorti depuis, je peux aller dormir, tout est fini. Que nenni. Regardez la petite barre de progression de cette vidéo. Faut mettre la souris vers le bas. Très bien, voilà. Vous voyez, nous avons encore pas mal de chemin à faire en ces termes métaphoriques où s'animent les coiffures d'une génération inanimée. Ici, nous faisons d'une pierre deux coups en survolant simultanément deux spin-offs baboulifiants placés sous le signe de la danse vidéoludique Reverse. Nous avons un côté Persona 3, Dancing in the Moonlight. Une adaptation assez inexacte du fameux hit Can't Fight the Moonlight, composé par Lee and Ryan pour l'extraordinaire Coyote Ugly. C'est ce film où des femmes portent des pantalons en cuir, mais aussi Persona 5, Dancing in the Star of the Light, qui lui, cela va sans dire, adapte avec beaucoup de tacle, pourtant fort controversé les enfants de minuit de Salman Rushdie. Si ça c'est pas fort culturel de la part d'Atlus, lire cette phrase, un air faux, profond, sirupeux, oh merde, j'aurais pas dû lire mes directions écrites entre parenthèses. Il va de soi que nous n'avons à ce stade plus vraiment de munitions calibre magnum pour rebondir sur les opus divers de l'équipe d'Atlus, le plus gros de la série fut déjà vu. Quelques étrangetés répondent cependant encore présentes à l'appel comme ce fort kawaii et assez chou. Personal Q2, New Cinema Labyrinth. En effet, c'est le retour de la revanche. Atlus reprend ici tous les artifices du précédent, un jeu d'exploration de donjons présenté avec l'aspect acidulé de Persona pour en tirer une suite au concept osé. C'est la même chose, déjà, placé précautionneusement sous un prétexte chancelant. Vous ne saviez pas, hein, mais les personnages nombreux de Persona 5, 5 donc minimum des Persona, je furent entre deux chapitres du titre principal, plongés dans une aventure sans conséquence où ils durent, oui, durent, reprendre leur périple à zéro pour de nouveau monter les niveaux d'un challenge insensé. Le concept de son côté va encore plus haut. Nos héros sont enfermés dans un film, projetés dans un cinéma, situés dans une dimension parallèle, placés dans la 3DS. Si ça c'est pas un casse-tête mental digne du cinéma expérimental italien de ce coquin de Lamberto Bava, je sais pas ce qu'il vous faut. Mentionnons au passant que sa date de sortie située vers la fin de l'an de grâce 2018 fait de Persona Q2 New Cinema Labyrinth. L'un des tout derniers titres du format 3DS, avec Yes Cat in Pace, etc. 11 mois plus tard, nous effectuons un grand écart assez extrême pour sauter de la 3DS à ce que certains nomment encore la New Gen. Bon, je l'ai déjà dit, s'il y a de la New Gen, il n'y a pas de New Plaisir. L'occasion de ce saut générationnel pluriel, une version toujours plus riche en contenu du maintenant convenu concept. Dites salut à Person 5 Royal. Ce portage sur PS5 et Xbox Series du fameux JRPG le plus réussi de la PS3 peut se targuer encore heureux de proposer une version encore plus jolie du dit produit. Doté de deux personnages supplémentaires et du minimum syndical de nouveaux liens sociaux, Royal opère précisément le même type d'effort stratégique d'expansion autrefois effectué par Fess ou Golden pour le reste de la série. Après tout, pourquoi changer une formule rentable La question se pose. J'ai d'ailleurs dans l'idée que ces versions définitives servent surtout aux clients potentiels n'ayant pas eu le temps d'y jouer autrefois 
Moi, du moins, tel est mon espoir, car une portion de moi pense aussi qu'il n'est pas impossible, et je dis ça malgré toute la sympathie que m'inspire la série, que certains aficionados de celle-ci n'hésitent pas à refaire ces titres en boucle plutôt que d'affronter les défis de leur quotidien. Et vous savez quoi Quand on voit le monde réel, on peut presque les comprendre. Et maintenant, sans transition, Persona 5 Strikers. J'aimerais pouvoir vous dire du bien de ce type de délire conceptuel, mais cela m'est difficile. Il s'agit bien entendu d'un de ces jeux de combat tendance Dynasty Warrior sur lesquels bosse encore l'Omega Force de Koei Tecmo, autrefois Tecmo Koei, tandis que la compagnie flétrit autour d'eux. Vous en avez probablement subi l'un ou l'autre dans votre vie, avant la tendinite. Ils ont osé apposer leur gameplay sur des licences aussi diverses et variées que Okuto no Ken, Berserk, Fire Emblem, Orblem, pour le coup, il était le Fire ou même The Legend of Zelda. C'est toujours la même chose, plus ou moins, et ça même s'il semblerait que Dragon Quest Heroes soit vaguement quelque chose. Vous me direz si c'est vrai. Tout ce que je puis en dire, c'est qu'il me semble que ce Persona 5 Strikers doit avoir une date de sortie forme et mis en Japonie. 20 du 2 2020, je suspecte que ça sonne kawaii. Peut-être même que ce serait encore mieux si c'était sorti deux ans plus tard. Ou encore mieux, jamais Next Offert pas cher sur Game Pass, voici le fameux titre de la série que je n'ai jamais même pu lancer tant le temps me manquait. Persona 5, Tactica. Pour être franc, il pourrait être excellent. J'ai parfois rêvé de voir un Tactical RPG sortir de cette série d'Atlus et même souvent eu envie de m'essayer à Majin Tensei. Malheureusement, je n'ai pas le temps. C'est ainsi. Mais comme un dauphin, c'est assez. D'ailleurs, une portion de moi enfouie très profondément dans les abysses de mon âme se sent obligé de souligner que Soupa Galactique Delica P5 Tactica, tout le monde danse. Enfin, nous avons presque terminé. Voici Persona 3 Reload. Les génies d'Atlus sortent de leur prépuce un titre doté d'un concept inouï, à défaut d'être inuit, car dites-moi si vous avez déjà entendu parler de ce concept auparavant, c'est un nouveau remake, le second de Persona 3. Il est plus joli, tourne ici sur Unreal Engine et ne change absolument rien d'utile au titre dont il s'inspire. Autant profiter de l'occasion pour vous raconter une anecdote, j'avais prévu de le critiquer, il était après tout modique sur le Game Pass et mon budget est réduit, toujours est-il qu'après une bonne vingtaine d'heures passées à en faire le tour, une révélation m'est venue, comme au bon vieux temps. Celui des Revelations Persona. Si ça c'est pas un callback, je me suis rendu compte qu'il m'était impossible d'en faire quoi que ce soit de visuellement intéressant. Facteur assez crucial si les questions en tiraient une vidéo. Ce qui ne m'empêchera pas de vous faire part quelques instants de mes déceptions vis-à-vis -vis du titre Faisons Fissa. Mon espoir principal en ce qui concerne cette remise à niveau se résumait en un espoir fou. L'idée que l'on pourrait, peut-être, cesser d'être paresseux 10 minutes et utiliser tous ces deniers emmagasinés depuis la sortie de l'original pour insérer dans la longue ascension du tas Tartarus, quelques vrais donjons susceptibles de briser la monotonie du titre. La réponse, en décodé, c'est N-O-N. Mais si vous n'avez jamais joué au titre, j'imagine que cette version est bel et bien celle à laquelle je vous déconseille de jouer vu qu'ils sortiront inévitablement une édition définitive dans quelques années qui rajoutera à celle-ci tout le contenu qu'ils ont coupé, pour l'occasion, la version PlayStation 2. Oui, en vue définitivement une époque euh, douteuse. On ne pourrait pas dire que je ne vous avais pas prévenu. Et ben voilà, nous avons fait le tour à ce jour de la série. Merci d'être resté jusqu'ici, je vous reverrai dans quelques années pour l'inévitable Persona 6 où l'on se battra contre des Persona digitales émancipées pour révéler sous NFT les inégalités systémiques du monde de l'ablement préfabriqué. Il est temps... Et salut, c'est Arthur. Vous savez, le concepteur slash monteur slash rédacteur slash voix off slash crétin de la chaîne, les critiques du masque. Je tiens à prendre quelques secondes de votre vie, surtout maintenant que la vidéo est finie, pour remercier les gens dont le nom défile actuellement à l'écran. Ce sont les gens du Patreon, mais aussi ceux des abonnements payants de YouTube. Sans eux, j'aurais probablement été obligé par les vicissitudes du destin à mettre fin à mes activités. Le moins que je puisse faire face à pareil inventaire reste bien de les honorer comme ils le méritent. Mais n'ayez pas peur, même si les moyens vous font défaut, vous pouvez toujours faire l'effort de forme faire plaisir en vous abonnant. Bise.